సార్ ఎస్ సార్ మన లంచ్ బ్రేక్ లో రాలేదంట ఎవరు ఇంటర్వ్యూ చేసేవాళ్ళు గ్యాప్ లో మీ చాలా నిజాలు మాట్లాడుకుంటే బయట మీ ఇద్దరు ఎలా ఉంటారో వాళ్ళు అందరికీ తెలియాలని అంటున్నారు మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం సార్ అంటే లంచ్ బ్రేక్ లో రాకపోతే టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా నన్ను కూర్చోబెట్టేశారు మొత్తానికి అది నన్ను మన ఇద్దరిని కూర్చోమన్నా వినరో భాగ్యం విష్ణు కదా సెవెంటీన్త్ ఎంతవరకు సార్ టెన్షన్ సార్ కానీ అన్ని నిజాలే మాట్లాడుకున్నాం చాలా జోవియల్ గా మాకు బన్నివాస్ గారు మాతో బయట ఎలా ఉంటారు ఆడియన్స్ తెలియాలి టెన్షన్ అంటే కొంచెం టెన్షన్ రిలీఫ్ మా దిల్రాజ్ అని చేసాడు సెకంతులా పోస్ట్ పోన్ చేసాడు పాపో టెన్షన్ అయితే లేదు నాకు బికాస్ కాన్సెప్ట్ ఉంది మంచి డైలాగులు ఉన్నాయి మంచి మ్యూజిక్ ఉంది ఇప్పుడు డేట్ కూడా మంచి డేటు సో డెఫినెట్గా మనం చేయవలసింది ఒకటే ఈ సినిమా వస్తుందని చెప్పి జనాలకు చెప్పాలి అంతే చెప్పి నాకు ఆ ఫస్ట్ మార్నింగ్ షో కనుక వాళ్ళు వస్తే ఐ హ్యావ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ ఇది క్లిక్ అవుతుంది ఈ సినిమా అని చెప్పి మన బాధ్యత వాళ్ళు మార్నింగ్ షోకి తీసుకురావాలి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ సినిమా మీరు ఎన్నో నేర్చుకుని ఉంటారు ఎంతో ట్రావెల్లో అన్నీ చూసింటారు కదా సార్ ఫస్ట్ సినిమా మీరు ప్రొడ్యూసర్గా టెంకాయ కొట్టేప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు రైట్ నౌ మీ ఫీలింగ్ ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్లోకి టెంకాయ కొట్టే అది కొబ్బరికాయ కొట్టేటప్పుడు నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఎలాగైనా ఇండస్ట్రీలో గట్టిగా కొట్టాలి అనేది అది ఎలా కొడతాను ఏంటి నాకు క్లారిటీ లేదు కానీ ఐ హ్యావ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఏ రోజుకన్నా సరే ఐ విల్ బీ వెరీ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్ అందరూ మాట్లాడుకునే ప్రొడ్యూసర్ అయితే అవుతాను ఇంకా అవ్వలేదు స్టిల్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఆన్ ద వే బట్ లోపల కాన్ఫిడెన్స్ అయితే మాత్రం అది ఉంది ఏదో రోజు మాత్రం డెఫినెట్గా మంచి ప్రొడ్యూసర్ అనేది మాత్రం అవుతాను ఆ ఫీలింగ్ అంటే ఇప్పుడు నేను బేసిక్గా నేను సినిమా మనం వినరో భాగ్యం విషయం కదా ఫస్ట్ మీరు కథ అన్నప్పుడు సార్ వాసు గారు బిజీ బిజీగా ఉన్నారు వస్తున్నారు వెళ్తున్నారు కథ విన్నారు చాలా బాగుందన్నారు సింపుల్గా చేసేసుకోమన్నారు ఓకే ఎంత అయిపోయింది ప్రాసెస్లో చాలా చెక్కింగ్లో చూస్తున్నారు అది చెప్తున్నారు ఇది చెప్తున్నారు లాస్ట్ టెన్ డేస్గా సార్ అంటే ఇంటికి వెళ్తున్నారో లేదు నేను మీ పక్కన ఉన్నప్పుడు చూస్తున్నా మీ పాప రికార్డింగ్ అది ఇంకా ఎప్పుడు వస్తావు డాడీ అంటే వెల్కమ్ అది ఇదని వెల్కమ్ వన్ అవర్లో వస్తున్నా అంటున్నారు కానీ ఎల్లరు నెక్స్ట్ డే వెళ్తున్నారు అసలు ఇంటికి వెళ్తున్నారో లేదో కానీ తెలియల అంటే ఇన్ని రోజులు అయిపోయింది కదా సార్ అంటే మేబీ టూ థౌజండ్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా స్టిల్ ఇంకా ఏదో కసిగా ఇప్పుడు మాతో పాటు కూర్చొని చిన్నపిల్లల లెక్క ఏదో ఎడిట్ టేబుల్ దగ్గర పెన్ను పేపర్ పట్టుకొని ఏదో అన్నీ చూసాయి ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది పక్కన పెట్టండి ఇది పక్కన పెట్టండి ఇది చేయండి ఇది చేయండి అని అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇంకా అంత క్యూరియాసిటీ ఏదో చేయాలనే తప్పన అది నిద్ర లేకున్నా డే నైట్ కూర్చొనేది అంటే మాకు ఒక రాక్షసుడు ఉన్నారు సార్ ఒక ఆయన నాకు రిలాక్స్ అవుతుంటే ఆయన కళ్ళకి వచ్చేస్తుంటాడు మీ అందరికీ ఏంటంటే వెంకటేశ్వర స్వామి లేదా ఆలయంలో వచ్చి మీకు నిద్ర లేపుతుంటారు ఏదైనా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఇది నాకు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ అరవింద్ అల్లు అరవింద్ గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన వచ్చేసాడు పొద్దున్నే ఫోర్ థర్టీకి వచ్చి నాకు ఏం లేదు ఆయన ఏంటంటే తీసుకొచ్చి సూట్ కేసులు ఇలా గుమ్మరిస్తున్న కల వస్తుంది నాకు ఆ గుమ్మరిస్తున్నప్పుడు కింద నేను అవన్నీ సర్దుతూ ఉంటాను అనమాట అందుకని చెప్పి టప్పని మెలకు వస్తుంది అమ్మో ఇది నా డబ్బులు కాదు ఈ నా డబ్బులు కాదు ఈ ఆయన డబ్బులు ఇప్పుడు నిజంగా అంటే నాకు నాకు అనుభవం ఏంటంటే ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మై ఫ్రెండ్స్ నా డబ్బులు ఐఎమ్ వెరీ లగ్జరీ అంటే నేను నేను ఖర్చు పెట్టుకునే విధానంలో కానీ ఇంట్లో కానీ అదే అరవింద్ గారితో లేదా కంపెనీ డబ్బులు అన్నప్పటికీ ఐఎమ్ వెరీ కన్ఫ్యూస్ బికాస్ ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది ఒకళ్ళు ఎవరో మన నమ్మి డబ్బులు పెడుతున్నారు సో వాళ్ళకి మన డబ్బులు మళ్ళీ తిరిగి పోతే ఒక బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది లేదా డబ్బులు పోగొడితే ఐ కాంట్ షో మై ఫేస్ టు హిమ్ నా లక్కీగా ఇప్పుడుకి వచ్చి ఆయన నేను చేసిన కాంబినేషన్లో ఎప్పుడు కూడా డబ్బులు పోలేదు నాకేంటంటే ఆ లాస్ట్ టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నేను కదిన్నప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫీలింగ్ వచ్చిందా రాలేదా వచ్చిందా రాలేదా మిస్ అయితే అది మళ్ళీ ఎలా తెప్పించాలి లేదా డా డైరెక్టర్కి అది కాకుండా ఏదో ఇంకోటి ఏదో అక్కడ ఒక డైమెన్షన్ ఉంది అంటే ఆ డైమెన్షన్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తా ఓకే మనకు చెప్పినప్పుడు ఇట్లా చెప్పారు కానీ ఇట్లా తీసారు ఎందుకు తీసారు అనేది నాకు ఇంకా గుర్తుంది సార్ ఓపెనింగ్ మనం ఓపెనింగ్ టెంపుల్లో జరిగేటప్పుడు అరవింద్ గారు వచ్చి మీరు ఉన్నారు అరవింద్ గారు క్యాజువల్గా భుజం మీద చేసి కథ చాలా బాగుందమ్మా సినిమా మంచిగా చేసుకొచ్చేయండి అన్నారు నేను అమ్మా సార్ మనల్ని బాగా చేసుకున్నామన్నారు అంటే ఇమీడియట్గా మీరు నా భుజం మీద చేయేసి ఆయన మాట అన్నాడంటే నేను డేంజర్లో పెట్టాడు జాగ్రత్త అన్నారు అంటే ఆయన ఫ్రీగా వదిలేడు అంటే ఇంకా నీకు దోలు తిరిపిన
వాళ్ళ నాన్న చేసిన ఒక సిచ్యువేషన్ వల్ల మొత్తం ఫ్యామిలీలో ఉన్న రిమైన్ రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ ఎలా ఫేస్ చేయాలో తెలియక ఎక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఆ వ్యక్తి మాత్రం ఇంటి బయటకు వచ్చి వాళ్ళ నాన్న ఆ స్థానం ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ నాన్నగారి స్థానం కూర్చొని అక్కడికి రోజు ఇంటి బయటకు వచ్చే ఎవరైతే అప్పు లోలు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు రోజు మార్నింగ్ ఒక అర్ధ గంట గంట సేపు ఆ ఇరవై మంది వాళ్ళతో మాట్లాడి అంటే ఇది ఎంతవరకు నిజం అంటే ఆ టైంలో మీరు ఎలా నిజంగా అంటే నాకు బేసిక్గా నాకు ఆ ఫాదర్ ఎమోషన్ కానీ ఇది కానీ కొంచెం ఉంటుంది సార్ అందరికీ ఉంటుంది బట్ అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇరవై సంవత్సరాలకి ఒక మెయిన్ జాబ్ కానీ అవన్నీ వదిలేసి ఇంట్లో అందరూ వెళ్ళిపోతే ఎవరు డీల్ చేయలేక మీరు అంటే నిలబడాల్సిన అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చింది అది ఎలా డీల్ చేశారు సార్ ఐ రైజ్ ఇట్ యాజ్ ఏ వెరీ రిచ్ కిట్ సార్ అంటే వన్ ఐ వాజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే నా ఇంటర్మీడియట్ కరెక్ట్గా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఫినిష్ అయిన వెంటనే ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఇంటర్మీడియట్లోనే ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ కార్ స్టిల్ ఐ కెన్ రిమెంబర్ దట్ కార్ నెంబర్ ఏజీడబ్ల్యూ నైన్ ఓకే సార్ అప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే కుర్రోలు చాలా స్టైల్ ఉంటుంది అనమాట మా ఫాదర్ అది నేనంటే బాగా ఇష్టం కొనిచ్చారు నాకు అది సో ఐజ్ టు గో టు మై కాలేజ్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్కి కార్లోనే వెళ్ళేవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ గిన్స్ ఇంకా నాకు ఆ రోజు ఏంటంటే డబ్బు వ్యాలీ తెలియదు అడిగితే నానిస్తాడు అసలు ఆయన దేనికి నాకు నో చెప్పి అంటే మాకు నో చెప్పేవారు కాదు కార్లు అంటే కారు బైక్ అంటే బైక్ అప్పుడు ఎంజాయ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దేనికి హీ హ్యాజ్ అ వెరీ గుడ్ నేమ్ అక్కడ పాలకొల్ సొసైటీలో కానీ దేంట్లో కానీ ఆ ఊళ్ళో వెరీ రిచ్ ఫెలోస్లో వన్ ఆఫ్ ది రిచ్ ఫెలో కింద అప్పుడు ఐడెంటిఫై ఉండేది నాన్నగారికి సో మాకు ఆ రోజు డబ్బు అంటే తెలియదు తర్వాత వైజాగ్లో జాయిన్ చేశారు నన్ను వైజాగ్లో ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిపి ఫ్లాట్లు ఉండేవాళ్ళం పాలకొల్ నుంచి ఏం చేయించు సిక్స్ సెవెన్ ఫెలోస్ ఉండేవాళ్ళం ఇంకా కాలేజ్ ఇవన్నీ అంటే లైఫ్ అంతా కూడా ఒక ఏముంటుంది అని ఒక జాయ్ ఉంటుంది చూసారు ఇంకా మా బైక్స్ మా కార్లు అక్కడ పార్టీలు ఇంకా మా ఇష్టం అట అడిగే అద్దు అదుపు ఏం లేదు నాకు డబ్బు అంటే లెక్క తెలిసేది కదా అప్పుడు అంటే ఐ నెవర్ బోదర్డ్ అబౌట్ ద మనీ ఆ టైంలోని అలాగే ఏదో నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తూ ఉన్నాను ఎప్పుడు మా ఫాదర్ నన్ను ఎప్పుడు ఎక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు ఢిల్లీలో కాలేజ్లో చదువుతున్నా వైజాగ్ అయిపోయింది తర్వాత ఢిల్లీ కాలేజ్కి వెళ్ళాను వెళ్ళి మామూలుగా ఉంటుంటే రోజు షాన్గా ఫోన్ వచ్చింది పాలకొని ఇట్లా మీ ఫాదర్ కనబట్టలేదు అని అన్నయ్య ఉన్నాడు అన్నయ్య రాలేని సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే వస్తే ఇక్కడ అన్నయ్యతో సైన్స్ చేయిస్తారు మై ఫాదర్ చీటెడ్ బై సంబడి ఫర్ ద హ్యూజ్ అమౌంట్ ఓవర్ నైట్ కాల్ నువ్వు రా ఇక్కడ వంశీ అని నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు హైదరాబాద్లో ఆ రోజు తను ఏదో సపోర్ట్ చేస్తే ఐ వెంట్ టు ద పాల్కోల్ నాకు ఇప్పటికే ఆ రోజు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత వంశీ అనే ఫ్రెండ్ ఇక్కడ నన్ను తీసుకెళ్ళి ట్రైన్ ఎక్కించాడు దట్ జర్నీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి నేను పాల్కోల్ వెళ్ళిన జర్నీ ఉంటుంది కదా ఆ రోజు నైట్ అంటే నా లైఫ్ టైంలో ఎప్పుడన్నా సరే నాకు కష్టం వచ్చినప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ ట్రా జర్నీ మాట అది అంటే చెప్తే ఎవడకనేది సినిమా స్టోరీ కింద ఉంటుంది హానెస్ట్గా బట్ ఆ రోజు నైట్ చాలా నేర్చుకున్నా ఒక్క అంటే ఆ టో ఆ ట్వెల్వ్ ఇట్స్ నైన్ టెన్ అవర్స్ ఆఫ్ జర్నీ నైన్ టెన్ అవర్స్ ఆఫ్ జర్నీ మాత్రం నా లైఫ్లో ఎప్పుడు మర్చిపోలేను అంటే ఒక భయం ఉంటుంది పొద్దున్నే ఊళ్ళో దిగాలి సిచ్యువేషన్ తెలుసు అమ్మాయి మా ఫోన్లో ఒకలా మాట్లాడుతుంది ఎవరెవరో ఫ్రెండ్స్ ఊళ్ళో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి వేరే వేరేగా మాట్లాడుతున్నారు సో ఊళ్ళో దిగాలంటే ఒక భయం ఆ ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్తే మా మదర్ ఉంది అంటే అప్పటి వరకు మా మదర్ని అలా చూడలేదు ఎప్పుడు నేను సో ఒక వన్ మంత్ షేక్ అయిపోయాను మొత్తం షేక్ అయిపోయాను అంటే ఎవరన్నా ఇంటికి వస్తుంటే వెళ్ళి మా వీచ్ ఏమైనా ఒక షాప్ ఉండేది ఆ షాప్లో దాక్కునివ్వండి ఏంటి వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుతుంటే అలా 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 ఇంకా ఫోన్లోని వాళ్ళు వెళ్ళు ఇంకా ఉంటుంది కదా మొత్తం ఆ ర్యాప్ ఇంకా ర్యాప్స్ అదే ఒక డిస్కో డ్యాన్స్లో ఉంటుంది అలా చేసి 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 ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్కి ఇంక నేను ఫేస్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యా 
ఇంకా ఆ రోజు నుంచి ఏంటంటే పొద్దున లేవడం మీరు నమ్మరు వైట్ షర్ట్ వేసుకోవడం కూర్చోవడం అందరూ వస్తే ఇవి నా దగ్గర ఈ ఈ ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి అని దెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఐ స్టార్టెడ్ టు టాకింగ్ టు దెమ్ వాళ్ళకి చెప్పడం లేదు మా నాన్నగారు వచ్చిన వెంటనే నేను సర్దుతాను మా నాన్నగారు వచ్చిన వెంటనే నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తానని ఆ చెప్పడంలోని మా మీద పడ్డ కేసెస్ దాన్ని ఎలాగా నాన్నగారు సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఒకటి ఒకటి అంటే ఆ లెటర్ వచ్చారు ఆయనకి వచ్చిన తర్వాత కూడా టూ త్రీ ఇయర్స్ ఎలా స్ట్రగుల్ అయ్యాం టూ ఇయర్స్ ఆ టూ ఇయర్స్ ఎలాగెలాగా నాన్నగారు చెప్తుంటే నేను ఆయన నేర్చుకుంటూ కోర్టు విషయాలు కానీ ఇవి కానీ టుడే ఆల్సో నేను ఒక అగ్రిమెంట్ మీద సైన్ చే పెన్సిల్తో సైన్ చేయకుండా అరవింద్ గారు కానీ బన్నీ గారు కానీ సైన్ చేయరు అరవింద్ గారు అంటే హీ హాజ్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ మెచ్యూర్డ్ అండ్ ఒక విషయాన్ని కానీ ఒక అగ్రిమెంట్ హ్యాండిల్ చేయడంలో ఆయన అంత మెచ్యూరిటీ ఎక్కడ ఉండదు అంటే ఒక విషయం ఒక అగ్రిమెంట్ చదువుతున్నప్పుడు ఇది ఏ ఏ డైమెన్షన్స్లో ఉంటుంది అని అట్లాంటి ఆయన కూడా ఫస్ట్ వాసు చూసాడా అని అడుగుతారు ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఇయర్స్లో ఒక మన అంటే ఈ అగ్రిమెంట్ వీఆర్ చీటెడ్ బై సంబడి ఏ పాయింట్లో చీట్ అయ్యామో నాకు బాగా తెలుసు సో ఆ పాయింట్లో అది దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను ఎవ్రీథింగ్ ఏంటంటే ఐమ్ ఏ డెవిల్ ఇన్ ద అగ్రిమెంట్ అనమాట ఇది ఎలా వెళ్తే రేపు పొద్దున ఇలా వస్తుంది కదా అనేది ఐమ్ ఏ డెవిల్ థింకర్ ఆ పాయింట్స్లోని ఒక వన్ ఇయర్ ఈ స్ట్రగుల్ అంతా పడ్డాను మొత్తం పడి పడి పడిన తర్వాత సరే కొంచెం సెటిల్ అయినాయి మళ్ళీ నాన్నగారు వెనక్కి వచ్చారు ఆయన ఏదో హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అన్నయ్య సపోర్ట్ కూడా దొరికిందప్పుడు హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు మా బ్రదర్ ఏమన్నాడంటే నువ్వు యూ గో అండ్ నీ కెరియర్ నువ్వు చూసుకోరా ఈ ఏమన్నా చిన్న చిన్నవి ఉంటే నాన్నగారు అమ్మ మేము పడతాము నువ్వు ట్రావెల్ అన్ యువర్ ఓన్ వే అని అంటే ఐ థాట్ లైక్ ఐ షుడ్ గో టు బెంగళూర్ అప్పుడు ఎందుకంటే నాకు యానిమేషన్ ఫీల్ నేను బెంగళూర్ లేదా యానిమేషన్ కంపెనీ ఉందని ఎవరో రిఫరెన్స్ ఇస్తే ఐ స్టార్ట్ టు బెంగళూర్ అండ్ నా లోపల ఏంటంటే నేను వెళ్ళి వెనక్కి రాకూడదని ఇంక ఈ ఊరు ఎప్పుడు రాకూడదు నేను ఇంక నాకు చాలు ఈ ఊరితో ఇంక నేను ఏదో జాబ్ చేసుకుంటూ అవి చేసుకుంటూ ఇంక నాకు ఇవన్నీ వద్దు అని ఏదో చిన్న జాబ్ దొరికినా కూడా అక్కడి నుంచి నేను అలా ట్రావెల్ అయ్యి ఏదన్నా ఎక్కడైనా అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండ సెటిల్ అవ్వాలని గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ అనుకుంటా అంటే ఏదో ఒక మనకు మనం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు భక్తి ఎక్కువ దాని మీద ఒక కొన్ని ఉంటాయి అంటారు కదా నేను గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్లో నేను బెంగళూరు వెళ్ళిపోతున్నాను యాక్చువల్లీ వెళ్ళిపోతే అక్కడ కూర్చున్నాను హైదరాబాద్ వెళ్ళే ట్రైన్ ఏమో నా ఐదు ఉండ చాగింది నేనేమో బెంగళూరు ట్రైన్లో నుంచి దిగి అక్కడ ఇడ్లీ ఏదో ఉంటే ఇడ్లీ కొనుక్కొని తిని అక్కడ చదువుకుంటుంటే ఎవరో పెద్ద ఆయన ఇప్పటికీ ఆయన ఎవరో ఏంటో నాకు నిజంగా తెలియదు నేను కొంచెం డల్గా ఉన్నా ఓవరాల్గా అంటే ఐ నో దట్ ఐఎమ్ లివింగ్ ఎవరి ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బెంగళూర్ ఐ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ అనేది ఆయన ఎందుకు వచ్చి ఏమా ఎటు వెళ్తున్నావు ఆయన ఎవడో కూడా తెలియదు ఈ రోజుకి తెలియదు నాకు ఈరోజు మళ్ళీ ఎప్పుడు కనపడలేదు కూడా నాకు అంటే ఇట్లా బెంగళూరు వెళ్తున్నాను అంటే నువ్వు బెంగళూరు వద్దు నువ్వు హైదరాబాద్ వెళ్ళు అన్నాడు అంటే మీరు నమ్మరు నాకు నాకు ఇతను ఇతను ఎవరు ఇతను వచ్చి ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే లేదండి నాకు బెంగళూరు లేదు ఫ్రెండ్ ఒక యానిమేషన్ చెప్పారు నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను బట్ బెంగళూరు షిఫ్ట్ అవుతున్నాను బెంగళూరులో నా ఫ్రెండ్ ఎవరు యానిమేషన్ దీని గురించి గుడ్ రిఫరెన్స్ ఉంది అటు వెళ్తున్నాను అంటే లేదు లేదమ్మా నువ్వు వెనక్కి హైదరాబాద్ వెళ్ళు నువ్వు నువ్వు ఎక్కడ నుంచి వచ్చావో మళ్ళీ ఆ ఫ్లాట్కి వెళ్ళు అక్కడే వెళ్ళు నీకు బాగా జరుగుతుంది నీకు మంచి జరుగుతుంది నేను ఇందాక నుంచి నేను చూస్తున్నాను నేను నువ్వు డెస్టినేషన్ మా మార్చుకోకు యూ గో టు హైదరాబాద్ అని ఎందుకు నీ బెంగళూరు ట్రైన్ ఎక్కిన మళ్ళీ ఎక్కేసి బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఎవరైతే ఎందుకు వచ్చి ఎలా చెప్తున్నాడో ఏం పోతుంది ఒకసారి హైదరాబాద్ వెళ్ళి వన్ వీక్ చేస్తాయని చెప్పి నేను వెనక్కి వచ్చేసా హైదరాబాద్ వచ్చేసా హైదరాబాద్ వచ్చాను నా ఫ్రెండ్ వంశీ ఫ్లాట్కి వెళ్ళాను మీ నమ్మరు అక్కడి నుంచి ఫోర్త్ డే నాకు అరవింద్ గారు పెద్ద అబ్బాయి పరిచయం అయ్యాడు బాబీ గారు బాబీ గారు బాబీ గారు నాకు అప్పటి వరకు అరవింద్ గారు ఫ్యామిలీతో టచ్ లేదు అరవింద్ గారు పెద్ద అబ్బాయి వంశీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఓకే వాళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్స్ అవడం వల్ల నాకు బాబీ పరిచయం వంశీ అంటే యూవీ క్రియేషన్ కాదు కాదు యూవీ క్రియేషన్ వంశీ కాదు ఇంకో వంశీ ఉన్నాడు యూవీ క్రియేషన్ వంశీ తర్వాత ఆర్య దగ్గర నుంచి పరిచయం తను నాకు బాబీకి పరిచయం చేశాడు బాబీ తీసుకెళ్ళి మారుతి గారు నేను అప్పుడు పరిచయం యానిమేషన్ దాంట్లో బాబీ గారు నన్ను తీసుకెళ్ళి బన్నీ గారు పరిచయం చేశారు బన్నీ గారు తీస
వాళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్ట్ మాత్రం అల్టిమేట్ అంటే అట్లీస్ట్ దే పుల్ మీ మాట అట్లే అన్నిటిని నుంచి మొత్తం బయటికి లాగి అందుకే చాలామంది అడుగుతారు చాలామంది మధ్యలో బోల్డ్ ఆఫర్లు వచ్చినా కూడా ఐ నెవర్ లీవ్ దమ్ బికాస్ దే ఆర్ విత్ మీ అట్ మై హార్ట్ టైమ్ సరే సార్ కొంచెం ఎమోషనల్ అయ్యి పన్ని పాటికి వెళ్ళాను నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను జెన్యున్గా చేయాలి సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు నాకు ఇక్కడే ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు నిజంగా ఇప్పటికి ఇప్పుడు సినిమాకి వెళ్దామంటే నీతో వచ్చే ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు కాల్ చేయండి సార్ లైవ్లో కాల్ చేయాలి దొంగనాడు ఎస్కేన్ గడ్ వస్తాడు ఇప్పుడు కాల్ చేయాలి సార్ నాకు కాల్ చేసి అరే సినిమాకి వెళ్దామంటే ఇప్పుడు కాదనకన్నా ఎందుకు అనకన్నా వచ్చే వాళ్ళు ఇద్దరికి కాల్ చేయండి నిజంగా వస్తారా చూద్దాం సార్ ఎక్కడరా ఓకే సినిమాకి వెళ్దాం వస్తావా ఏ సినిమా ఏంటి అంటే చెప్తానే కానీ రావా ఓకే ఎందుకు రావా వస్తాం కాదు ప్రేమతో వస్తావా లేకపోతే ఈ డబ్బు ఇప్పుడు రాకపోతే దొప్పుతాడని వస్తావా కాదురా నేను రాకపోతే దొబ్బుతావని వస్తున్నావా ప్రేమతో వస్తున్నావా వీడికి అర్థమైపోయింది మనం ఇంటర్వ్యూలు ఉండి మాట్లాడుతున్నాను ఇంకొకటి సార్ నెక్స్ట్ కాల్ చేసే ముందు అరే వినరో భాగ్యం విష్ణు కదా సినిమా చూపిస్తాను ఎలా ఉందో నేను ఒపీనియన్ చెప్దురాండి అంటే ఇప్పుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేది ఎవరు సార్ క్యూరియస్ గా అందరూ వస్తారు అంటే ఒక పర్సన్ కి చేయండి సార్ వాళ్ళ రియాక్షన్ చూద్దాం ఇది నాన్ ఫిల్మ్ నాన్ ఫిల్మ్ గాయ్ ఎక్కడున్నారు సార్ సినిమాకి వెళ్దాం వస్తారా ఏ సినిమా అంటే పేరు చెప్తే తప్పితే రారా మీరు కాదు వినరా భాగ్యం ఇష్టం కదా కదా వస్తారా ఏ థియేటర్లో ఉంది మరి మరి థియేటర్కి వస్తారంటే వచ్చేస్తానంటే ఏమంటే వినరా భాగ్యం ఇష్టం కదా అంటే రిలీజ్ అవ్వలేదు కదా అనాలి కదా మీరు వచ్చేస్తానంటే ఒక్క నా సినిమాలో చూపించండి మీరు టికెట్ టికెట్ కొనుక్కొని చూడండి అలా ఫ్రీగా చూపించారు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే నా ఫ్రెండ్స్ బాగానే వాల్యూ ఇస్తున్నారు ఇంకా నాకు నేను విన్నాను సార్ అంటే ఇది అంటే నేను విన్నయ్య అడుగుతున్నాను నాకు నిజాలు తెలియదు సార్ ఈడికి ఎలా తెలిసాను మళ్ళీ అడగద్దండి అడగద్దు నా భారీ సెట్ చేస్తారు మీరు అలా వైకుంఠపురం సినిమా ఇంకా బయటికి వెళ్తాను అన్నప్పుడు సినిమా మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత కాపీ చూసి వచ్చి మీరు అల్లు అరవింద్ గారితో ఏదో మాట్లాడారంట అంటే అప్పుడు గ్యాప్ వచ్చింది కదా సార్ అల్లు అర్జున్ గారికి అల్లు అరవింద్ గారికి వెళ్ళి మీరు ఏదో మాట్లాడారంట కాపీ చూసి ఏంటి అది అయ్యి గుని గురించి కిక్ లేదు మాట్లాడతా ఈ గమ్మునే ఇట్లా ఇంటర్వ్యూస్లో అది చెప్పలేదు అంటే నేను తప్పుగా ఏం మాట్లాడలేదు ఇలా ఒకటే చెప్పా లైక్ ఆయన నేను సినిమా చూసాం నాకు బాగా గుర్తుంది సినిమా చూసిన తర్వాత ఒకటి నాకు ఇంకా త్రివిక్రమ్ గారిని లేరు అక్కడ ఆయన వెళ్ళి నిజంగా హక్ చేసుకోవాలనిపించింది సెకండ్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత బట్ ఆయన లేరు అక్కడ లేకపోతే కార్లోకి వచ్చింది కార్లోకి వచ్చిన తర్వాత సైలెంట్గా ఉన్నాను నేను సైలెంట్గా ఉంటే అరవింద్ గారు ఏంటంటే ఏంట్రా నీకు నచ్చలేదా నాకు సినిమా బాగా నచ్చింది నీకేంట్రా సినిమా చూడగా నాకు అర్థమైపోయింది ఇది గట్టి గుద్దేస్తాడు ఈయన ఏంటంటే ఆయనతో ఒకటే చెప్పాను గుద్దుతున్నాం సార్ అంటే బాగుంది సినిమా బాగుంటాం కదా సార్ మీరు చూడండి బన్నీ గారి కెరియర్లో కానీ గీతార్స్ కెరీ ఇట్లో కానీ మీరు చాలామంది సినిమాలు తీశారు అన్నిటి మీదకి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది ఈయన అంటే ఈ టైంలో ఈ రోజు ఉన్న రెవెన్యూ ప్రకారం ఇది దాటేస్తుంది అన్నిటిని అని అది అది మిరాకిల్ జరిగింది అదే మన ఎప్పుడు మాట్లాడే అదే చెప్పచ్చు మీరు ఫస్ట్ విన్న తర్వాత ఏదో చాలా కాన్ఫిడెంట్గా అది మన సినిమా చూసిన తర్వాత ఫీలింగ్ ఏంటి సార్ ఐ లైక్ ద కాన్సెప్ట్ సి ఐ లైక్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమా అయితే తప్పు చేయదు నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది ఇప్పుడు అంటే సిచ్యువేషన్స్ ఉండే కొన్ని ఇప్పుడు లైక్ కొన్ని చాలా మంచి మనం చేయవలసింది ఒకటే కిరణ్ నేను హానెస్ట్గా చెప్తున్నాను కదా సినిమా మంచి సినిమా తీసారు మనం ఇది మంచి సినిమా అని చెప్పి జనాలు గెలగలగాలి అంటే ఈ మధ్యలో ఫెయిల్ అవుతుంది అందరం ఎక్కడంటే అక్కడ మంచి సినిమా వచ్చినప్పటికీ ఏంటంటే అందరూ ఓకే మంచి సినిమా అంటారు మనం ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ థర్టీ త్రీ డేస్ తర్వాత ఓటీటీలో చూసుకొచ్చారు అనుకుంటున్నాను అది కాదు సార్ ఇదే పరంగా క్లారిటీ ఇచ్చేయండి సార్ గ్యాప్ లేకుండా మళ్ళీ ఓటీటీలో రాత తొందరగా అంత తొందరగా నేను నా ఓటీటీలకు అంత తొందరగా మీరు జిఏటీ పిక్చర్స్ ఏదైనా చూడండి అంత తొందరగా ఇవ్వండి నేను ఓటీటీలకి అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది వెరీ 
వెరీ క్లియర్ ఇది థియేటర్కి వచ్చే సినిమా ఇది బికాస్ నాకు సెకండ్ హాఫ్లో కొన్ని కొన్ని హైస్ ఉంటాయి కదా మనం కొన్ని కొన్ని చోట్ల జమ్మని లెగిస్తాయి ఇంటర్వ్యూలో ఆ ఇంటర్వ్యూ లెగిస్తే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థియేటర్లో వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫీల్ వచ్చినప్పుడేమో చిన్న కలర్ నీళ్ళు వస్తాయి లేదంటే ఐ కదా రెండు మూడు మూమెంట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో అవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్కౌట్ అవుతాయి నాకు మ్యూజిక్ మీద ఎలా సార్ అంటే ఇప్పుడు నేను బేసిక్గా రోజు ఏది ఉన్నా కానీ నాకే కొంచెం ఇది ఇలాంటి లేదు ఇది తగ్గించండి ఇక్కడ పెంచండి సౌండ్ డిజైన్లో కూర్చుంటారు కదా సార్ బేసిక్గా మీకు అది ఎలా సార్ అంటే నేను చెప్పాను కదండి ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు యానిమేషన్ కోర్స్కి వెళ్ళాను మొత్తం అంటే టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నేర్చుకున్నాను మొత్తం యానిమేషన్ కోర్స్ అక్కడ టూ ఇయర్స్ మొత్తం ప్రీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తూనే నేర్చుకున్నాను దాంట్లో నేర్చుకున్నప్పుడు దాంట్లో సౌండ్ పార్ట్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇది మాట బట్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎందుకో తెలుసు సౌండ్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్ట్ ఈవెన్ మా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అప్పుడు టేప్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి మొత్తం అవి విప్పేయడం దాని హెడ్స్ ఉంటాయి మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ వెళ్ళే హెడ్స్ ఆ హెడ్స్ని పొజిషన్కి మారుస్తూ ఉంటే సౌండ్ క్వాలిటీలు మారుతూ ఉంటాయి అవి దానికి ఎక్కడి నుంచో మా ఫాదర్ని అడిగి డబ్బులు అప్పుడులోనే ఈక్లేజర్స్ తీసుకొచ్చి దానికి అటాచ్ చేసుకోవడం సో ఫ్రమ్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సౌండ్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు దాని మీద గ్రిప్ కంప్లీట్ దాని మీద తర్వాత అక్వాస్టిక్స్ సౌండ్ అక్వాస్టిక్స్ అని నేర్చుకున్నప్పుడు మీరు రాజ్ థియేటర్ ఉంటుంది రాజ్ యువరాజ్ థియేటర్ ఉంటుంది దాంట్లో దాంట్లో మెయిన్ థియేటర్ రాజ్ ఉంటుంది రాజ్ టోటల్ ప్యాడ్ సైడ్ ప్యాడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మొత్తం నేనే డిజైన్ చేసుకున్నాను టోటల్ అంటే సౌండ్ వచ్చి దరి అనే అతను చేశాడు అట్మాస్ బట్ థియేటర్ ఆడిటోరియం డిజైనింగ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అక్వాస్టిక్స్ మన సౌండ్ ట్రావెల్కి దాంట్లో వాడే సైడ్ మెటీరియల్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బౌన్స్ ఎట్లా ఉండాలి ఏంటి అనేది ఇంక్లూడింగ్ మనం వేసే ఫ్లోర్ మ్యాట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ థియేటర్ మొత్తం టోటల్ నేనే డిజైన్ చేసుకున్నాను అది సూపర్ ఏ సార్ అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన థియేటర్లో బెస్ట్ థియేటర్ అంటే ఏది చెప్తారు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూళ్ళూరుపేట వంశీ వాళ్ళు యూవీ వంశీ యూవీ వంశీ రీసెంట్గా పెట్టారు రీసెంట్గా పెట్టారు దట్ ఈస్ అంటే మన ఏపీకి దాని స్పెసి స్పెసిఫికేషన్స్ కానీ దాని ఇది కానీ దట్స్ వెరీ గుడ్ మన మన నేను మిస్ అయ్యాను కానీ సార్ మా మన ఫ్రెండ్ చూస్ చేశాడు సార్ కాల్ అక్కడ మన టీజర్ పడిందంట అసలు సౌండ్ ఎద్దరిపోయింది ఇంపాక్ట్ చాలా గట్టిగా ఉందని చేశారు అంటే అక్కడ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ థియేటర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఇండియా సార్ మన సినిమా గురించి సార్ బెస్ట్ సాంగ్ ఏది సార్ మీకు బెస్ట్ సాంగ్ అయితే నాకు ఇప్పుడు అంటే బాగా నచ్చిన సాంగ్ అయితే మన అది ఫస్ట్ సాంగ్ వాసు సుహాస సెకండ్ వచ్చి బంగారం 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 కమర్షియల్ అండ్ బంగారం ఐమ్ లిజనింగ్ ఇట్ కీప్ ఆన్ బికాస్ ఇట్స్ ఏ వెరీ కమర్షియల్ అండ్ కిక్ ఈ సాంగ్ కదా ఇప్పుడు వినరో భాగ్యం విష్ణు కదా సినిమా చూడగానే మాతో డిస్కస్ చేయకన్నా మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ లేకపోతే మీరు మీతో పర్సనల్గా నందు అన్న గురించి ఏమనుకున్నారా నా గురించి ఏమనుకున్నారు నందు ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇది మన ఏమంటారు డైలాగ్స్ డైలాగ్స్లో కూర్పు ఉంటుంది కదా నందు ఈస్ అంటే హానిష్గా రాస్తున్నాడు చాలా అంటే తన వాడే ప్రతి పదం అలా అలా వెళ్తున్నాడు వెళ్తున్నాడు అక్కడ ఒక ఒక డైలాగ్ వేస్తే టపక్కన తగులుతుంది ఈ సినిమా వర్కౌట్ అయితే అదే దీని ఈ సినిమాకి ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒకటి ఉంటుంది కదా కథ ఇది ఈ సినిమాకి ఏంటంటే నందు మాటలే బాగా బాగా వర్కౌట్ అవుతాయి ఎక్కడో ఏంటంటే అరే భలే చెప్పాడు ఈ మాట సింపుల్ మాటే కానీ బాగా చెప్పాడు అనేది మాత్రం బాగుంటుంది డెఫినెట్గా చాలా బాగా తను అంటే ఆ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంది రేపు అదంటే డైరెక్ట్ అవుతుంది ఈ కామన్ అయ్యి నేను ఇందాక అన్నావు కదా నేను చెప్పను సో డెఫినెట్గా హీ హాస్ అ వెరీ గుడ్ టాలెంట్ ఇంకా అంతకన్నా గుడ్ టాలెంట్ అన్నానంటే ఇట్స్ నా గురించి అనిపించింది సార్ హరేష్గా చెప్పినా నాకు నిజాలు ఇది ఇంటర్వ్యూనే నిజంగా మాట్లాడదాం అంటే ఎక్కువ ఆలోచించను కదా నిజంగా నేను ఎక్కువ ఎవరిని జడ్జ్ చేయను కూడా ఆ మూమెంట్లో వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు నేను ఏం చెప్పగలను ఇదే తప్పితే ఇతను ఏంటి వాట్ హీస్ అనేది నేను అంత లాంగ్ ఆలోచించను అంత డెప్త్ కూడా ఆలోచించను ఇప్పుడు అండ్ నేను అలాగల్లా చూసిన దాంట్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఐ లైక్ వన్ పార్ట్ ఇన్ యూ ఈస్ ఓకే అందరు చెప్పు ఉంటారు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చావు ఇక్కడ చాలా కష్టపడ్డావు ఇది దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ మీ ఇట్స్ ఎవ్రీడే కీప్ ఆన్ లిజన్ మార్నింగ్ బట్ అది తలకి ఎక్కించుకోకు బట్ హానెస్ట్లీ ఏంటంటే మీ బ్రదర్ ఎక్స్పైర్ అయినప్పుడు ఎందుకని మా బ్రదర్కి మీ బ్రదర్కి దర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ మంత్స్ అంటే నా బ్రదర్
నువ్వు బాధపడ్డావు చూసావా ఇంకా బయటికి రావట్లేదు బయటకు రాలేకపోతుంది ఆవిడ అనేది దోస్ ఆర్ వెరీ ఫ్యామి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఆ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఉన్నవాడు ఎప్పుడు బాగుంటాడు ఐ బిలీవ్ దట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ సో ఐ ఫీ ఐ ఫీల్ లైక్ యు ఆర్ గుడ్ పర్సన్ సార్ నిజంగా అనుకోలేదు ఇలా నిజంగా ఇలా జరుగుతుంది ఏదో మన ఇద్దరం కూర్చొని ఇలా డిస్కషన్ అది నీకు యాంకర్ రాకపోతే నన్ను తీసుకొస్తావు అన్యాయం కదా ఇది అంటే సెటప్ అంతా పెట్టేశారు కొంచెం మళ్ళీ ఎందుకు సెటప్ వేస్ట్ అవుతుంది ఏదోటి చేద్దామని చెప్తారు అంటే రియల్లీ నేను మిమ్మల్ని దగ్గరగా చూస్తున్నాను కదా సార్ ఊరికే క్యాజువల్గా చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు నాకు కూడా చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు అందుకే చాలా క్యాజువల్గా మాట్లాడుకున్నాం నేను ఇంటర్వ్యూలో కాకుండా చాలా క్యాజువల్గా డిస్కస్ చేద్దాం అని చేసిందే వెరీ హ్యాపీ ఇంకా కొన్ని విషయాలు తెలిసాయి మీ గురించి అండ్ మోర్ దెన్ దట్ ఇంత ఓపెన్గా మాట్లాడతారు అనుకోలేదు సినిమా గురించి అండి ఖచ్చితంగా వెయిటింగ్ సార్ ఐఎమ్ షూర్ మీరు నాకు సినిమా కథ విన్నప్పుడు మీరు నాకు మాట అన్నారు సార్ కిరణ్ చూసుకో జారతమ్మ సినిమా కథ విని బా అని సినిమా మొత్తం అయిపోయిన సినిమా చేసేటప్పుడు నాకు ఎప్పుడు అదే ఫీలింగ్ ఉండే సార్ లేదు నమ్మారు చాలా గట్టికి రావాలి అది ఇదని నందు అన్న ప్రతి ఒక్కరు సార్ టీంలో నందు అన్న కానీ విశ్వాస్ భాయ్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఎవ్రీ వన్ ఒకరనే ముందు కానీ ఈవెన్ మన ప్రొడక్షన్ టీం గీతా అందరూ సార్ చాలా అంటే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అంటే మీరు ఎగ్జైట్మెంట్ బయటికి చూపించట్లేదు మేము చూపిస్తున్నాం సెవెంటీన్త్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ సార్ శివరాత్రికి బిగ్ డే అనుకుంటున్నాను సార్ నేను చాలా బిలీవ్ చేస్తున్నాను సినిమాని చూద్దాం సార్ అండ్ లేదు సినిమా బాగుంది డెఫినెట్గా నేను ఒకటే నమ్మకం నీ మీద ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా చూసుకున్నారు ఎలా చేసుకున్నావు అంటే మీ బ్యాచ్ అంతా మీరు అంతా కలిపి ఎలా చేశారు చూసాను సో వీ బిలీవ్ యూ అండ్ వీ ఇన్వెస్టెడ్ అన్ యూ సార్ సో ఇచ్చే బాగుంది నువ్వు ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్ కూడా నువ్వు నందు ఇద్దరు కలిపి చేసింది ఇది బికాస్ హానెస్ట్లీ యూ ఆల్సో నో నీ ఇద్దరే నమ్మి ఇద్దరే నమ్మి ఇచ్చాను ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ గుడ్ సార్ శివరాత్రికి ఎలా రోజు మొత్తం థ్యాంక్ యూ సార్ రైట్ సూపర్